కరోనా లాక్డౌన్ తో ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్స్ కు కష్టాలు మొదలయ్యాయి గతంతో పోల్చితే ఆదాయం పడిపోయింది ఇటు లాక్డౌన్ కఠినంగా ఉండడంతో ఫుడ్ డెలివరీ చేయడంలో సవాళ్లు ఎదుర్కొంటున్నారు డెలివరీ బాయ్స్ గతంలో కంటే ఎక్కువ గంటలు పనిచేసినా ఆదాయం మాత్రం తక్కువ అంటున్నారు డెలివరీ బాయ్స్ దీనిపై వివరాలు మా ప్రతినిధి రాఘవేంద్ర అందిస్తారు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా లాక్డౌన్ కొనసాగుతుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ నెల ముప్పై వరకు లాక్డౌన్ ను పొడిగిస్తూ ఇప్పటికే ప్రకటన చేసింది దీంతో అనేక రంగాలపై ప్రభావం చూపుతుంది అయితే నిత్యావసర వస్తువులకు మాత్రం అనుమతి ఇచ్చారు ప్రస్తుతం డెలివరీ బాయ్స్ అంటే గతంలో ఆర్డర్స్ ప్రకారం డెలివరీ బాయ్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్లకు వెళ్లి అవసరమైన ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఇతర వాటినన్నిటి కూడా డెలివరీ చేసేవారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మారిన పరిస్థితుల్లో వారి డెలివరీ సిస్టంలో ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా వారితో మాట్లాడి మరిన్ని వారు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి గతంలో అంటే కరోనా కంటే ముందు లాక్డౌన్ కంటే ముందు మీ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉండేది ఎలా పనిచేసేవారు ఇప్పుడు పనిలో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ మీ ముందు సవాళ్లు మీ ముందు ఉన్నాయి సమస్యలు మీ ముందు ఉన్నాయి అప్పుడు బాగానే ఉండేది సార్ మాకు డెలివరీలు బాగానే పడుతుండేవి కానీ లొకేషన్లు కూడా మంచిగా ఉండేవి ఇప్పుడు లొకేషన్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే ఈ బార్గేట్స్ అయి పెట్టడం వల్ల మాకు ఇబ్బంది అయిపోతుంది చాలా ఎందుకంటే వే ఒకలా ఉంటుంది అక్కడ ఏమో బార్గేట్ చేసి ఉంటుంది మళ్ళీ మనం తిరిగి వెళ్లాలంటే టూ త్రీ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది మొన్న మీ కుక్కర్పల్లి ఆరబడ్డది ఆ ఉషా ముల్లపల్లి రోడ్ మే దగ్గర అడ్రస్ అడ్రస్ మీరు తిరిగి మొత్తం ఒక టూ కిలోమీటర్స్ తిరిగి తిరిగి వెళ్లాల్సి వచ్చింది చాలా ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇచ్చే ఆర్డర్ మాకు పది ఇరవై నిమిషాలు లేట్ అయిపోతుంది ఈ పోలీసుల వల్ల కొంచెం మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది గతంలో ఎంత మీకు ఇన్కమ్ వచ్చేది ఇప్పుడు ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది అప్పుడు మాకు థౌజండ్ రూపీస్ అట్లా వచ్చేది ఇన్కమ్ డైలీ అంటే డ్యూటీ మా ఎయిట్ అవర్స్ డ్యూటీ ప్రకారం ఇప్పుడైతే సిక్స్ హండ్రెడ్ అది కూడా కష్టం మీద వస్తుంది అంటే టెన్ అవర్స్ పని చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు టెన్ అవర్స్ లెవెన్ అవర్స్ పని చేయాల్సి వస్తుంది మార్నింగ్ సెవెన్ టు ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ అవర్స్ పెట్టారు మేము నైన్ కే ఎయిట్ కే అట్లా వస్తాము ఈవినింగ్ ఫైవ్ కల్లా వెళ్ళిపోతున్నాం ఎందుకంటే తర్వాత ఉంటే పోలీసు వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆపేస్తున్నారు అని చెప్పేసి మేము ఫైవ్ కల్లా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాము అప్పుడు కల్లా సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అంతే ఈ అన్నం తినకుండా మార్నింగ్ ఇప్పుడు వచ్చాం ఎయిట్ కి వస్తాము టిఫిన్ తినేసి వస్తాం లంచ్ చేయం ఏం చేయం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వరకు ఉంటాం అయినా సరే మాకు ఆర్డర్స్ అంత లేవు అనమాట ఆశించిన స్థాయిలు అంటే గతంలో ఉన్నంత ఆర్డర్స్ లేవని అంటున్నారు కరోనా కంటే లాక్డౌన్ కంటే ముందు మీరు ఇళ్లకు వెళ్ళి ఫుడ్ ఇచ్చేవాళ్ళు డెలివరీ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా డెలివరీ చేస్తున్నారు ఎటువంటి మార్పు వచ్చింది అక్కడ వాళ్ళు ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని మాకు పైకాల వాళ్ళే సార్ బిల్డింగ్ లో సెక్యూరిటీ దగ్గర పెట్టేసి వెళ్ళాలి కస్టమర్ కి చెప్పేసాం మేము మేమైతే పైకి రావాలో లేదు సెక్యూరిటీ దగ్గర పెడదాం వచ్చి కలడేసి అప్పుడు అయితే పైకి వెళ్లే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఇది వచ్చినాక వేరే వాళ్ళకి తలుగుతుంది అని చెప్పి మేము కూడా రెస్పాన్స్ తీసుకొని బయటనే ఉంటాం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు కస్టమర్ కి దూరంగా ఉండడం వన్ టూ మీటర్స్ త్రీ మీటర్స్ దూరంలో ఉండి కస్టమర్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయకుండా పక్కన పెట్టేయడం కస్టమర్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతాడు మేము కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దూరంగానే ఉంటాం మీరు చెప్పండి ఎటువంటి అంటే గతంలో ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది మీ ఫుడ్ డెలివరీ సిస్టమ్ లో గతంలో అంటే బాగానే ఉండే సార్ అప్పుడైతే అయితే ఇప్పటికీ ఏమంటే డిఫరెంట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మాకు ఇప్పుడు కస్ట కస్టమర్లకు దగ్గరగా పోనీకి ఇప్పుడు అన్ని దారులని మూసేసినారు ఇప్పుడు కొంతమంది కస్టమర్లు మేము అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారు అంటే పైకి రావచ్చు ఇచ్చి మీ పైకి రావాలి అదే అని అంటారు లేదు సార్ మాకు కిందనే ఉన్నది అంటే లేదు అట్లేం లేదు రావాలి అని చెప్పేసి మా గల కూడా డిమాండ్లు చేస్తున్నారు కానీ మాకు ఇప్పటికీ అయితే మేము బయటని పెట్టేసి వెళ్తున్నాము అయినా కస్టమర్లు ఏమో అలా అంటున్నారు ఇప్పుడు కొంతమంది పోలీసు వాళ్ళు మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చిండ్రు అయినా గిట మొన్న కొంత ఆపిండ్రు మాకు ఆపి ఆపినా గిట వాళ్ళు వచ్చి కొట్టిండ్రు ఇంకా కొట్టిన గిట సార్ పర్మిషన్ ఉంది సార్ అలా అంటే పర్మిషన్ అది అని చెప్పేసి ఇది కూడా అన్నారు పర్మిషన్ ఉంది కాబట్టి మేము తిరుగుతున్నాం సార్ లేదంటే మేము చేసుకోవాల్సిన కూడా ఇది లేదు మొదటి పోయి ప్రభుత్వం చేయలేము సార్ కానీ వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చిండ్రు కాబట్టి మేము చేసుకుంటున్నాం మళ్ళీ తర్వాత ఏమంటే కస్టమర్లతో ఇది ఒకటి మాత్రం కొద్ది ఇమ్మంది ఉంది సార్ అలా గల్లీల గల్లీలు ఎక్కడ పోనా గట్ట అన్ని దారులు అయితే మూసేసిండ్రు అట్టుంది కస్టమర్లు అంటే ఇళ్లలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ రిసీవ్ చేసుకున్న విధానం గురించి వాళ్ళు ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు మరొకరు ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడే చేద్దాం అంటే గతంలో ఇళ్ళల దగ్గరికి వెళ్తే ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎట్లా రిసీవ్